गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 9.4 और 9.4 एक्सरसाइज में एक दो कमेंट आए हुए थे कि सर हमको जो है कि ये जो फार्मूले जो डराइव किए गए हैं वो हमको कुछ समझ में नहीं आए ठीक है तो उनके लिए सबसे पहली बात ये है कि आप जो है अपने रजिस्टर पे एक के किस्टे पहले करें ठीक है और वीडियो को एक या दो बार देखें और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि वो चीज़ें आपको बेहतर रूप से समझ में आएंगी ठीक है अगर फिर भी ये कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसा करें कि पुनः कमेंट करें ठीक है रिकमेंड करके उसके बाद में हम आपको वीडियो पुनः बना देंगे ठीक है क्योंकि क्या रहता है कि टाइमिंग ज़्यादा लग जाती है हम सोच रहे हैं कि एक दो एक दो वीडियो आपको एक्स्ट्रा मिलती है ठीक है और आपको बेहतर रूप से समझ में आएगी वो डेराई वीडियो जो भी दे रखे हैं ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप जो है एक दो बार प्रैक्टिस तो करें आपको समझ में आएगा ठीक है अगर नहीं भी आता है तो आप एक बार फिर से रिकमेंड कर दें मैं आपको बता दूंगा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स से क्वेश्चन नंबर सिक्स दे रखा है थ्री इंटू एट प्लस सिक्स इंटू इलेवन प्लस नाइन इंटू फोर्टीन प्लस एन स्वान एन पद तक ठीक है कह रखा है कि एन पदों तक यहाँ पे है कि एन पदों तक योग फल ज्ञात करना है तो हमने बताया था कि पहले एनवा पद निकाल लें तो एनवा पद कैसे निकालेंगे देख लेते हैं ये एनवा पद ये तो सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है कि जिससे एनवा पद निकालना बहुत मुश्किल जाएगा थोड़ा तो हम लोग क्या करते हैं फार्मूला कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल लेंगे ठीक है देखें कैसे ये बनेगा थ्री इंटू सिक्स इंटू नाइन ठीक है ये एन पद तक तो यहाँ से अगर देख लिया जाए कि ये सीरीज कैसी बने ए में बन नहीं ए सीरीज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको हम लोग क्या ले सकते हैं इसको ले सकते हैं हम लोग एन मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मतलब एन एथ टर्म निकाल ले इसका ठीक है एन एथ टर्म तो एन एथ टर्म अगर निकालेंगे एक ही वैल्यू कितनी थ्री प्लस का यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में कितना थ्री यहाँ से वैल्यू ये कितनी निकल के आ जाएगी हो जाएगा थ्री प्लस का थ्री एन माइनस थ्री थ्री से थ्री कैंसिल आउट तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी एन बराबर थ्री एन ठीक है अभी आप इसके चक्कर में पढ़ेंगे ये सब अलग क्यों कर रहे हैं अभी आपको बेहतर रूप से समझ आ जाएगा ठीक है अब देख लें अगली बार कि दे रखा है एट और इधर दे रखा है इलेवन और इधर दे रखा है फोर्टीन और ये कहाँ से जा रहा है एन तक तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए की वैल्यू कितनी है एट है प्लस एन एन माइनस डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है यहाँ पे अगर देख ली जाए तो ये बन जाए कितना ये बनेगा तीन ठीक है इसका आंसर क्या हुआ ये हुआ एट प्लस थ्री एन माइनस का थ्री इसको क्या ले सकते हैं इसको ले सकते हैं फाइव प्लस थ्री एन या हम लोग ऐसे देख कि थ्री एन प्लस फाइव इसको ले सकते हैं थ्री एन प्लस फाइव ये तो बाली कह सकती बताओ इसमें कोई डाउट है अब हमारा काम क्या रहेगा देख लेते हैं सिचुएशन क्या बन रही है ये हमारे पास निकल के आएगा टी एन एन एथ टर्म इक्वल टू थ्री एन ठीक है और ये बन जाएगा यहाँ पे आ, ये बनेगा इन टू इन टू थ्री एन प्लस फाइव ये जो निकल अगर एक बात बताओ कि यदि एन की जगह पे वन टू थ्री रख के देख लो अगर वन की एन की जगह पे थ्री रखेंगे वन रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ एन की जगह पे वन रखा एन की जगह वन ये कितना आ जाएगा थ्री इंटू एट बनेगा टू रखेंगे तीन दो नी छः और यहाँ पे दो रखें तीन दो नी छः और छः पाँच ग्यारह इंटू ग्यारह ठीक है तीन नौ तीन रख दें तो तीन तीन नौ और तीन तीन नौ पाँच चौदह बिल्कुल राइट जा रहा है सिचुएशन क्या बन रही है वो आपको बेहतर रूप से समझ आ रही है ठीक है अब यहाँ से करना हमको क्या पड़ेगा देख लेते हैं यहाँ पे एक बात देखें कि हमको ये चीज़ निकल के आ गई अब हमने बताया था कि जब एन एथ टर्म आ जाए तो हमारा काम ये रहेगा कि इधर मल्टीप्लाई करवा लेते तो अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो टी एन इक्वल टू तो जाएगा नाइन एन स्क्वायर ठीक है और प्लस का फिफ्टीन एन बनेगा कि नहीं बनेगा अब देख लेते हैं ये हमने लिख दिया तो हमने बताया कि एन की जगह पे वन टू थ्री ऐसे एन टर्म तक लिख दें तो कितना जगह देख लेते हैं ये बनेगा टी एन इक्वल टू टी एन इक्वल टू ये था नाइन एन स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एन यही तो निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है यहाँ से यही तो सिचुएसन आएगी इसका अंदर क्या हुआ देख लेते हैं टी एन इक्वल टू 
एन की जगह पे वन टू थ्री रख देते हैं सब पूरा ठीक है जो वन रखेंगे तो इसका अंतर क्या आ जाएगा देख लेते हैं तो ये हो जाएगा टी वन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कितना नाइन इंटू वन स्क्वायर प्लस फिफ्टीन इंटू वन ठीक है यहाँ पे अगर टी टू रख दें तो इसका अंतर क्या आ जाएगा कि नाइन इंटू टू स्क्वायर ठीक है ये कितना बन जाएगा फिफ्टीन इंटू टू ठीक है यहाँ पर कितना जाएगा टी थ्री ये इक्वल टू कितना जाएगा नाइन इंटू थ्री स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का बनेगा फिफ्टीन इंटू थ्री ठीक है ऐसे हम लोग चलते जाएंगे ऐसे हम लोग चलते जाएंगे तो टी एन इक्वल टू कितना निकल के आएगा टी एन इक्वल टू बनेगा हमारे पास ये नाइन इंटू एन स्क्वायर ठीक है और प्लस का कितना फिफ्टीन इंटू एन यही तो सिचुएशन निकल के आएगी अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला रख के सॉल्व कर देते हैं देखिए कैसे ये बनेगा हमारे पास सिचुएसन में कितना सिचुएसन में अगर देख लिया जाए तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास कि टी एन इक्वल टू टी एन इक्वल टू ये फार्मूला नाइन तो कॉमन ले लें ठीक है तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फार्मूला कौन सा एन ठीक है और इधर बनेगा एन इंटू एन मतलब एन नाइन इंटू तो देखा एन एन प्लस वन ठीक है ये हुआ टू एन प्लस वन ठीक है और बाई सिक्स यही तो बनेगा यहाँ पे अगर देख लिया जाए यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे आएगी 15, 15 इन टू ये बनेगा n n प्लस वन बाई ये बनेगा कितना 2, ठीक है यहाँ से देखें ये तीन तिया तीन दूनी छ ठीक है क्लियर है कि नहीं क्लियर है कोई डाउट वगैरह आता है क्या अब यहाँ पे अगर देख लिया जाए ये, ये चीज़ निकल के आई तो अब देखें इसको क्या बना सकते हैं ये बनेगा टी एन इक्वल टू टी एन इक्वल टू ठीक है और ये बनेगा थ्री बाई टू ये हमने लिख दिया यहाँ से कुछ कामन ले लेते हैं जो कामन हो रहा हो ठीक है तो कामन अगर देख लिया जाए ये थ्री बाई टू ठीक है और ब्राइकेट में कितना एन और एन प्लस वन अगर कामन लेने तो अंदर कितना बचेगा अंदर बचेगा 2n एन प्लस वन ठीक है और प्लस का यहाँ पे देख लिया जाए प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा तीन तो कामन हो गया ये हो जाएगा फाइव ये तो बात निकल के आएगी तो इसको अगर देख लिया जाए ये हो जाएगा टी एन इक्वल टू थ्री एन एन प्लस वन ठीक है बाई टू इन टू यहाँ पर गिरा जाएगा टू एन प्लस सिक्स ठीक है और यहाँ पे अगर देख लिया जाए टी एन इक्वल टू कितना बनेगा थ्री एन एन प्लस वन ठीक है और एन प्लस थ्री जो आपका आंसर निकल के आएगा यही निकल के आएगा एक बार आंसर मैच कर लेते हैं फिर आपको बेहतर रूप से फिर से बता देते हैं जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ठीक है जो आंसर बनेगा थ्री एन एन प्लस वन और एन प्लस थ्री ठीक है कैसे सिचुएशन बने देख लेते हैं यहाँ पे आ, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे शुरुआत से बता रहे हैं चीज़ों को एक बार फिर से देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था ये था ना क्वेश्चन यही था ठीक है अब वो जो इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चन थे उनमें हम एन एड टर्म बहुत आसानी से निकाल लेते थे क्यों निकाल लेते क्योंकि हमको एक रीजनिंग के उद्देश्य से हमको चीज़ें पता हो जा देती थी कि ये किस हिसाब से निकल रहा लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा ठीक है वो वाले भी क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसा नहीं निकल पाएंगे आप उसको भी इसी प्रकार से निकालेंगे तो वो भी निकल के आएगा ऐसा नहीं निकल नहीं निकलेगा ठीक है अब हमारा काम ये रहेगा देखें कि यहाँ पे ये सिचुएशन निकल के आएगी थ्री इंटू सिक्स इंटू नाइन थ्री इंटू सिक्स इंटू नाइन एन टर्म तक ले जाते हैं कितने टर्म तक एन टर्म तक ले जाएँ तो इसका एन टर्म निकाल लेते हैं थ्री एन निकल के आया इसका एन टर्म निकाला थ्री एन निकल के आया एट इलेवन फोर्टीन का एन टर्म निकाले ये निकल के आया दोनों को इंटू में लिख के लिख दिया इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वैल्यू अगर रख के आप देख भी लो कि हमारे पास यही सीरीज निकल के आएगी ठीक है अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए एन के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए टी एन इक्वल टू ये निकल के आए वन टू थ्री ऐसे एन पद तक रख देंगे तो वैल्यू ये सब चीज़ें निकल के आ जाएंगी ठीक है आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा ठीक है तो कैसे सिचुएशन बन नहीं आप लोग बेहतर रूप से समझ रहे होंगे ठीक है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन पर मूव कर रहे हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन पर मूव कर रहे हैं ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दे रखा है
क्वेश्चन नंबर जो सेवन है वो है वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ठीक है और प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ठीक है और उसके अंदर रखा है प्लस थ्री स्क्वायर ठीक है ऐसे यहाँ पे ठीक है प्लस ऐसे लगा के एन तक दे रखा है ठीक है ये चीज़ दे रखी कि एन पद तक हमसे पूछा गया है अब हमारा काम क्या रहेगा देख लेते हैं सिचुएशन एक बार पीछे समझे ये चीज़ दे रखी है इसका एन टर्म चाहिए तो एन टर्म कैसे निकालेंगे देखें एक बार एक बार देखो इसका एन एफ टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ठीक है तो एन एफ टर्म की अगर बात करें तो हमको एक बात पता चल रही है कि वन अगर एक पहला पद पहला पद तो पहला दूसरा पद दो टर्म तीसरा पद तीन टर्म चौथा पद चार टर्म पांचवा पद पांच टर्म छठा पद छठे छः टर्म ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कितने कितनी बार आ रहे हैं भाई एक टर्म आया एक का एक टर्म आया तो इसका मतलब एक बार लिख दिया गया दो टर्म दूसरा टर्म है ये तो इसका मतलब दो बार लिख दिया गया तीसरा टर्म तीन बार लिख दिया गया चौथा टर्म चार बार लिख दिया इसी प्रकार से अगर एन एफ टर्म की अगर बात कर दें टी एन की अगर बात कर दें तो कितनी बार एन बार मतलब क्या हुआ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर कितनी बार एन बार ठीक है क्लियर है कि नहीं अब इसका एन एफ टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं देखें कितना देखा टी एन इक्वल टू फार्मूला ये सीधा ठीक है एन एन प्लस वन और ये हुआ टू एन प्लस वन और बाई सिक्स ठीक है अब हमारा काम क्या रहेगा इसकी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर ठीक है तो टी एन इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू कितनी बनेगी देख लेते हैं जो लो आइए एन ब्राइकेट टू एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन ठीक है और बाई सिक्स यहाँ से देखें टी एन इक्वल टू एन यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन ठीक है प्लस वन और बाई सिक्स क्लियर है अगर देख लिया जाए टी एन की अगर वैल्यू अगर देखें टी एन की वैल्यू अंदर इसकी भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं ठीक है इसकी अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं ठीक है तो टी एन इक्वल टू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टू एन क्यूब ठीक है प्लस ये कितना हो जाएगा थ्री एन स्क्वायर ठीक है और प्लस का एन बोलो ये तो बात बनेगी और बाई का सिक्स अब हम बाई सिक्स को बिल्कुल अभी हटा ही दे रहे हैं ठीक है जिससे थोड़ा हमको दिक्कत ना हो बाई सिक्स बाई सिक्स लिखने में बार बार इधर मल्टीप्लाई करा दे क्या दिक्कत है कोई नहीं ठीक है टी सी एन इक्वल टू टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस एन ये तो बात बनेगी अब यहाँ पे देखें एन की जगह पे वन टू थ्री कहाँ तक एन तक वैल्यू रखें तो इसका अंदर क्या हो जाएगा देखें ये वैल्यू बनेगी ये तो ऐसे लिख दिया हमने सिक्स नीचे भी रख सकते हैं ऐसा कोई उससे दिक्कत नहीं हमने इसलिए मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि थोड़ा आसान रहेगा ठीक है मामला नहीं तो वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स कहाँ तक लिखते रहेंगे ना इसी प्रकार से हमने ऐसे सिक्स लिख दिया या फिर इसको अपने दिमाग में जूम कर लें और फिर बाद में सिक्स से डिवाइड कर देंगे ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं तो इसका अंदर क्या हुआ देखें कि सिक्स टी चाहिए तो यहाँ से अगर वैल्यू अगर निकाली जाए कितनी बन जाएगी बता सकते हो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी जो जाएगा टू वन क्यूब प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस वन ठीक है यहाँ पे कितना हो जाएगा सिक्स टू अगर वैल्यू रख दी जाए तो जाएगा टू इंटू टू की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू टू की पावर टू प्लस टू ठीक है सिक्स थ्री अगर वैल्यू रख दी जाए तो जाएगा कितना टू इंटू थ्री पावर थ्री ये वैल्यू कितनी बन जाएगी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास ये हो जाएगा थ्री इंटू टू की पावर सॉरी थ्री की पावर टू प्लस थ्री थ्री हो जाएगा अब देख लेते हैं अगर ये एन तक चला जाएगा ऐसे ठीक है अब एन तक जाएगा इसका मतलब यहाँ पे अगर सिक्स टी एन इक्वल टू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बता सकते हो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टू इंटू ये बनेगा वन क्यूब सॉरी एन क्यूब और प्लस थ्री इंटू ये वैल्यू हो जाएगी थ्री मतलब एन स्क्वायर प्लस एन तक ठीक है अब इनको जब ऐड करेंगे तो हमको एक बार पता चलेगी क्या कि सिक्स टी एन इक्वल टू ये फॉर्मूला किसका लग रहा है यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका लग रहा है फॉर्मूला लग रहा है टू एन 
एन प्लस वन बाई टू की होल पावर टू यहाँ से यही तो बात निकल के आएगी कि नहीं आएगी बताओ अब देखें यहाँ से करना क्या पड़ेगा ये बात इधर से निकल के आएगी और प्लस का इधर कितना जाएगा थ्री ठीक है ये फॉर्मूला कौन सा एन एन प्लस वन ठीक है टू एन प्लस वन ठीक है और बाई का कितना सिक्स इधर कौन सा बनेगा प्लस इधर अगर देख लिया जाए तो ये बनेगा एन एन प्लस वन ठीक है बाई टू क्लियर है फार्मूला लगा दे रहे और कुछ नहीं करना है सीधा फार्मूला लगा देते हैं ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसको कह ले सकते हैं देखें ये बनेगा कितना सिक्स टी एन इक्वल टू ये वाला टर्म ये वाला टर्म कैंसिल आउट मतलब होल स्क्वायर तो एन एन प्लस वन बाई टू तीन उन्नी छः इसका मतलब प्लस एन एन प्लस वन ठीक है टू एन प्लस वन बाई टू और प्लस का एन एन प्लस वन बाई टू यहाँ से टू हटा दें ऊपर इधर रख दें या फिर सीधा हम एक बात समझे क्या सिक्स टी एन है यहाँ से कुछ कामन है तो एन एन प्लस वन बाई टू अगर कामन ले लें तो अंदर कितना बचेगा अंदर बचेगा वन बाई इधर साइड में अंदर कितना बचेगा वन प्लस इधर कितना बचेगा टू एन प्लस वन ठीक है इधर कितना बचेगा इधर अगर वैल्यू अगर देखी जाए एक बड़ा बात समझो एक बड़ा बात समझो यहाँ पे होल स्क्वायर था यहाँ पे होल स्क्वायर था ठीक है तो ये तो टू कैंसिल आउट हो गया था ठीक है तो यहाँ पे ये एक टू बचेगा ठीक है तो अंदर कितना बचेगा अंदर बचेगा एन एन प्लस वन बचेगा ठीक है इधर कितना बचेगा इधर बचेगा टू एन प्लस वन बचेगा ठीक है इधर कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा वन बोलो अब क्लियर है कि नहीं ये तो बात क्लियर हो जा लीजिए ठीक है जाएगा सिक्स टी एन इक्वल टू जाएगा एन एन प्लस वन बाई टू ठीक है अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस टू यही तो बात निकल के आएगी यहाँ से अगर देख लिया जाए सिक्स टी एन इक्वल टू एन ब्राइकेट एन प्लस वन बाई टू तो अंदर सिचुएशन क्या निकल के आएगी जो जाएगी एन स्क्वायर ठीक है प्लस प्लस यहाँ पर कितना बनेगा ये बनेगा थ्री एन प्लस का टू इसका यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं ठीक है जब फैक्टर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू क्या निकल के आएगी ये आएगी हमारे पास सिक्स टी एन इक्वल टू एन एन प्लस वन बाई टू अगर फैक्टर जब करेंगे तो हमको बात पता चलेगी कि फैक्टर बनेगा एन प्लस वन का और एन प्लस टू का इसका फैक्टर यही तो भाई निकल के आएगा आप देख लेते हमने डायरेक्ट कर दिया ठीक है आप अपने हिसाब से फैक्टर कर लेंगे ठीक है ये कितना बनेगा एन प्लस वन ठीक है और एन प्लस का टू ऐड कर देंगे तो यही चीज़ें निकल के आएगी ठीक है अब देख लेते हैं इसको क्या हम लोग लिख कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं आ, हम लोग यहाँ से अगर बनाएं तो यहाँ से अगर देख लिया जाए बच्चा कुछ नहीं बस इतना ही देख लेते हैं ये बनेगा कितना ये बनेगा टी एन इक्वल टू एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर और एन प्लस टू और बाई में कितना हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है तो आपके पास यही आंसर निकल रहा है एक बार आंसर मैच कर लेते हैं फिर आपको बता देते हैं कैसे हम सिचुएशन को बना रहे हैं ठीक है और किस प्रोसेस के अनुसार हम लोग ये चीज़ बनाते हैं ठीक है तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो यही आंसर निकल के आ रहा है क्या कि एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर एन प्लस टू ठीक है कैसे सिचुएशन वन नहीं है क्या प्रोसेस लग रहा है ठीक है ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं कैसे कैसे बनना है आप इसको जो है थोड़ा थोड़ा वीडियो करके अपना देख लें और नोट भी कर लें ठीक है जिससे आपको बेहतर रूप से मिल जाएगा हर चीज़ ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी नोट जो करते रहें साथ में नोट कर लें ठीक है जैसे आपको वीडियो इधर उधर घुमाने से हो सकता है चीज़ें कुछ कट रही हों वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें ठीक है लेकिन आप अगर चाहें तो क्वेश्चन पूरा कम्प्लीट कर सकते हैं ठीक है तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पहुँचे कमेंट करें और फिर आपको हर चीज़ बहुत बेहतर रूप से बता देते हैं ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद